আমার স্নেহ শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো মহান আবুল আলমিন তোমাদেরকে ভালো রাখবেন সুস্থ রাখবেন নিরাপদে রাখবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের অনলাইন ক্লাস শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের ইতিপূর্বে তোমাদের পার্ট চার থেকে একটা চার্ট দিয়েছিলাম যেখানে এক লাখে হামিদা এবং এক লাখে জাইমার বিভিন্ন টপিক্স তোমরা সেখানে পেয়েছ আজ আমি সেই টপিক্সের উপরে জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো একটু আলোচনা করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে সে প্রশ্নগুলো শুনবে এবং খাতায় লিখবে তাহলে আর দেরি নয় তোমরা তোমাদের খাতা বই কলম পেন্সিল নিয়ে বসে যাও এবং খাতায় তোমরা লিখো অধ্যায় চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন তোমরা লিখো প্রশ্ন আকারে পরোপকার বলতে কি বুঝো পরোপকার বলতে কি বুঝো শিক্ষার্থীরা আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি মানুষ সামাজিক জীব একে অপরকে তারা সাহায্য সহযোগিতা করবে একে অপরে মিলে মিশে থাকবে পরোপকার শব্দটি একটি আরবি আরবির প্রতি বাংলা প্রতি শব্দ এর আরবি শব্দ হচ্ছে আল এহসান এহসান মানে দয়া করা অন্যের উপকার করা সৃষ্টির আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষ যে দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে সেটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পরোপকার আমি অন্যের প্রতি যে দয়া দেখাবো অন্যের প্রতি যে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিব সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেবো সেটি হচ্ছে পরোপকার এ প্রসঙ্গে আবুল আলমিন বলছেন ও আহসিনু ইন্নাল্লাহ আলাইহাবুল ইন্নাল্লাহ ইহাবুল মুহসিনিন তোমরা সৎকর্ম ও পরোপকার করো নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীল এবং পরোপকারীদের ভালোবাসেন এটি পবিত্র কোরআন সুর আল বাকার আর একশো পঁচানব্বইতম সুরা এরপর তোমরা আরেকটি প্রশ্ন লিখো সেটি হচ্ছে আত্মা হজিব তোমরা লিখো শালীনতা বোধ বলতে কি বুঝো শালীনতার আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে আত্মা হজিব শালীনতার শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে তাহজিব শব্দের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে যার মধ্যে একটি অর্থ হচ্ছে লজ্জাশীলতা নম্রতা ভদ্রতা তুমি তোমার কথাবার্তায় ভেশভূষায় আচার আচরণে চালচলনে যে ভদ্রতা নম্রতা তুমি প্রকাশ করবে তাকেই তুমি শালীনতা বলবে অর্থাৎ এক কথায় কথায় কাজে আচার আচরণে ভেশভূষায় মার্জিত পন্থা অবলম্বন করাই হচ্ছে শালীনতা বোধ আল্লাহ রাবুল আলমিন শালীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র পবিত্র বিভিন্নভাবে আল্লাহ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে মহানবীও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম তিরমিজি শরীফের একটি হাদিসে আমাদেরকে তিনি বলেন ইন্ন আল্লাহ হাইয়াল বাজি আল্লাহ রাবুল আলমি নিঃসন্দেহে অশালীন এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের অবশ্যই অশালীন হওয়া যাবে না দুশ্চরিত্র হওয়া যাবে না আমাদের কথায় কাজে মার্জিত পথ অবলম্বন করতে হবে শালীনতা বোধ আমাদের থাকতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে তোমরা প্রশ্ন লিখো সৃষ্টির সেবা কাকে বলে সৃষ্টির সেবা কাকে বলে সৃষ্টির সেবা তোমাদের পাঠ্য বইতে আল্লাহ রাবুল আলমিনের একটি আয়াতের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমরা পবিত্র হাদিস শরীফে আমাদের পাঠ্য বইতে একটা হাত দুটো হাদিস আমাদের পেয়েছি তার মধ্যে একটি হাদিস ছিল এ রহামু মানফিল আরদে ইয়ার এ রহামু মানফিল আরদে ইয়ার হামুকুম মানফিল সমা তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে তাহলে আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন আর একটা হাদিস আমরা পেয়েছিলাম আল খলক ইয়ালুল্লাহ ফাহাবুল খলক ইল্লাহ মান আহসানা ইলা ইয়ালিহি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর পরিবার আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি প্রিয় যে তার পরিবারের কাছে বেশি বেশি অনুগ্রহ প্রদান করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার দেখো সৃষ্টি সেবা কি সৃষ্টি সেবা এই আয়াতগুলো আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে সৃষ্টি রয়েছে তাদের প্রতি দয়া দেখানো সহানুভূতি দেখানো ভালোবাসা দেখানো এগুলোই হচ্ছে সৃষ্টি সেবা কেননা আল্লাহ রাবুল আলমিন একমাত্র আশ্রাফুল মাহাত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের মধ্যে যে বিবেক যে বোধ শক্তি দিয়েছেন তা অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে দেয়নি তাই আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে সৃষ্টির সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাতে ভালোবাসা দেখাতে বলেছেন আমরা যদি সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং ভালোবাসা না দেখাই তাহলে আমরা কখনোই আল্লাহর প্রিয় হতে পারবো না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে তোমরা পাঠ পাঁচের দিকে চলে আসো প্রশ্ন লেখো আমানত বলতে কি বুঝো আমানত আমানত বলতে কি বুঝো এই প্রশ্ন উত্তর যদি দেখি আমরা সেখানে আমরা একটা হাদিস দেখতে পাই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লা ইমান আল ইমান লা আমানত লাহু লা ইমানা তার কোনো ইমান নাই লেমান লা আমানত লাহু যার মধ্যে আমানত দারিতা নাই 
আমানত শব্দের অর্থ হচ্ছে গচ্ছিত রাখা আমানত শব্দের অর্থ হচ্ছে কি গচ্ছিত রাখা দায়িত্বে রাখা কেউ যদি তোমাকে কোনো কিছু দিয়ে থাকে সেই জিনিসটিকে সেটা কথা হোক জিনিস হোক ব্যক্তি বস্তু যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে কেউ যদি তোমার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখে সেটিকে তুমি যথাস্থানে রাখবে এবং যথাসময়ে ফিরিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে তোমার আমানত আত্মসাত কখনোই করা যাবে না এ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যেন আমানত সমূহ তার মালিককে যথাযথ ভাবে ফেরত দাও আরেকটি হাদিসে আমরা পেয়ে যাই যে আয়াতল মুনাফিকে সালাচুন মুনাফিকের আলামত তিনটি এক নম্বর হচ্ছে ইজ হাত দাসা কাজাবা যখন তারা কথা বলে মিথ্যে বলে ওয়াইজা ওয়াদা খালাফা যখন তারা ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ওয়াইজা ও তুমি নুখানা যখন তারা আমানত রাখে তখন তা খেয়ানত করে দেখো মুনাফিকের নিদর্শনের মধ্যে আমানত রয়েছে আমানতের খেয়ানত করা হচ্ছে কি মুনাফিকের লক্ষণ যা তোমাদের পাঠ্য বইতে এই আয়াতগুলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি তোমরা একটু দেখে নিবে আর এই কথাগুলো তোমাদের যদি গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন আসে যদি প্রশ্ন আসে আমানতের গুরুত্ব তুলে ধরো সেখানে তুমি কোরআন হাদিসের আয়াত দিয়ে বানিয়ে দিয়ে এই আয়াতগুলো তুলে ধরবে এবং বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পাঁচ পাঠ পাঁচ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পেরেছি এরপর আমরা পাঁচ ছয় থেকে যাব পাঁচ ছয়তে তোমাদের পাঁচ ছয় বইতে রয়েছে শ্রমের মর্যাদা বলতে কি বুঝো আমরা যদি একটা আয়াত দেখি সেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন ইসমুল্লাহ রহমান রাহিম দেখো ওয়াইজা কুদিয়াতে সোলা ওয়াইজা কুদিয়াতে সোলা যখন তোমাদের প্রতি নামাজের আদেশ আসবে হাইয়ালা তোমরা নামাজের দিকে আসো তোমরা নামাজ দিকে যাবে নামাজ পড়বে নামাজ কায়েম করবে তখন তোমরা কামাজ কায়েম শেষ হওয়ার পরপরই তোমরা ছড়িয়ে যাবে দুনিয়ার বুকে কেন তোমাদের অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে কার অনুগ্রহ আল্লাহর অনুগ্রহ দুনিয়াতে রিজিকের সন্ধানে তোমরা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে আরেকটি হাদিসে আমরা পেয়ে যাই তলাবুল কাজবেল হালাল ফারিদন বাদাল ফারিদ ফরজ ইবাদতের পর আরেকটি ফরজ ইবাদত হচ্ছে হালাল রুজি অর্জন করা অর্থাৎ এই এই দুটি বিষয় থেকে হাদিস এবং কোরআন আয়ের থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রম হচ্ছে সেটি সেটি হচ্ছে উত্তম শ্রম যা হচ্ছে হালাল পথে উপার্জিত মানুষ যা জীবন ধারণের জন্য উপার্জন করে তাই হচ্ছে শ্রম আর এই শ্রমকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতে হবে কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন শ্রমের মর্যাদা কথা বারবার পবিত্র কোরআনে বলেছেন রহন ইসলাম হাদিসে অনেকবার শ্রমের কথা বলা বলা হয়েছে কারণ পরিশ্রম হতে হবে হালাল পথে যে পরিশ্রমের ইনকা পরিশ্রম হবে হালাল পথে যে পরিশ্রমে অর্জিত টাকা হবে হালাল তার জিন্দিগি হবে সুন্দর সে পাবে জান্নাত তাই যার পরিশ্রম যার শ্রমটা হালাল পথে হবে না যার রিজা রিজিক হালাল হবে না যার খাদ্য হালাল হবে না তার স্থান হবে ফিনার জাহান্নাম হলে দিন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে এবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি ভক্ষণ করা হালাল ইনকাম করা হালাল ভক্ষণ করা তোমার খাদ্য যদি হালাল না হয় তোমার এবাদত কখনোই কবুল হবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা পাঠ সাথে যাব পাঠ সাথে আমাদের জন্য রয়েছে আল আফু আল আফু শব্দের অর্থ হচ্ছে কি আল আফু ক্ষমা ক্ষমা কি মহানবী সাল্লাম ক্ষমার বিভিন্ন বিষয় আমাদের তুলে ধরেছেন আমরা দেখেছি মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাম কত চমৎকার করে কাফেরদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন বড় বড় কাফেরদের তিনি ক্ষমা করে যুদ্ধ বন্দীদের তিনি ক্ষমা করে ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন শুধু তাই নয় সেই যুদ্ধ বন্দীদের রাবুল আলমিনের অশেষ কৃপায় মহানবী সাল্লামের দয়ালু হৃদয় তিনি সেই বৃদ্ধ বন্দীদের নিজে তিনি পড়াশোনা শিখিয়েছেন এবং সাহাবাদেরকে তিনি বলেছেন যুদ্ধ বন্দীদের যেন শিক্ষা সুশিক্ষিত করা হয় তাদের যেন পরিপূর্ণ খেয়াল রাখা হয় সেই মহানবীর জীবনী থেকে আমরা ক্ষমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পেয়ে যাই ক্ষমা হচ্ছে একটি মহৎ গুণ মানবীয় মহৎ গুণ ক্ষমা শব্দের ক্ষমা হচ্ছে মাফ করে দেওয়া প্রতিশোধ গ্রহণ না করা অর্থাৎ আমার প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে তারপরও আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম না এটি হচ্ছে ক্ষমা আমার তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার ক্ষমতা রয়েছে তাকে মারার ক্ষমতা রয়েছে আমাকে তুমি বকেছো মেরেছ আমি তোমাকে মারবো বকবো আমি তোমার প্রতি রিয়েকশানটা দেখাবো কিন্তু আমি সেটা দেখালাম না আমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এটি হচ্ছে ক্ষমা 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা পাঠ সাত পর্যন্ত শিখলাম আমরা জানলাম এরপরে আমরা 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 যে বিষয়টি জানব এটা আমি পরবর্তী আরেকটি ক্লাস নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে আঁকলাকে যাই মার কয়েকটি টপিক্স নিয়ে আসবো তোমরা আমি এখন যা বললাম সে টপিক্সগুলো তোমরা ভালোভাবে বাসায় রিডিং করে প্রত্যেকটা পাঠকে তোমরা ভালোভাবে রিডিং করবে কেননা এই পাঠগুলো রিডিংয়ের মধ্য দিয়ে তোমাদের জ্ঞান অনুধাবনমূলক প্রশ্ন থাকবে যা উচ্চত দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তোমাদের কাজ দিবে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের ক্ষেত্রে তোমাদের কাজ দিবে তাহলে তোমরা ভালো থাকবে আমি যে কাজগুলো দিয়েছি সে কাজগুলো মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো আল্লাহ হাফেজ